بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأستق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയം ഉള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാരെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹതയരായ ശ്രോതാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഫറോക്ക് ചുങ്കം ഭാഗത്തെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശ വിശദീകരണ യോഗമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈയിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവുകളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദീകരണ യോഗങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെയും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കറിയാം കേരള തത്വത്തിൽ മുജാഹിദീനയും കേരള ജമീയത്തുള്ളവയും കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോക്കസ് ഇവിടെ പലയിടത്തും വിശദീകരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും വിശദീകരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് കേട്ടു തെറ്റിദ്ധരിച്ച കുറെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ സംഘാടകർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിശദീകരണ യോഗം ഇവിടെ വെക്കാൻ പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായി നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അല്പം വിഷമത്തോടും വേദനയോടും കൂടിയുമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലമാണിത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും ആശങ്കയോടെയും വിഷമത്തോടെയും മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം അങ്ങേയറ്റം അനീതിയും അക്രമവും കലർന്ന ഒരു എലക്ഷനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമാണ് കഴിഞ്ഞ കെ എൻ എം ഇലക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും കള്ളപ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പിടിച്ചെടുത്ത ആ കോക്കസ് 
തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയൊക്കെ വെട്ടി നിരത്തിയും കേരള പാർട്ടികളെ പോലെ ഒതുക്കിയും അരിക്കാക്കാൻ ശ്രമിച്ചും ആളുകളുടെ ശാപവും കോപവും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എല്ലായിടത്തും കോക്കസ് വരികയും കോക്കസിന് ആളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടനാ അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാള് കാട്ടി വജ്രായുധം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പലയിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഏതാനും പ്രവർത്തകർ അവിടെയുള്ള പള്ളിയും മദ്രസും ദാവത്തുമൊക്കെയായി നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കോക്കസിന്റെ വിശദീകരണം കഴിയുന്നതോടെ പ്രവർത്തകർ ചേരിതിരിയുകയും പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയും പള്ളിയിലും മദ്രസയിലുമൊക്കെ അല്ലറ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പിടിവലികളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പിളർന്നുപോയ ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ആരോപണങ്ങളും അവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും കരമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോക്കസ് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരിൽ സിർക്കാരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മുസൈമടവൂരും കൂട്ടരും എന്താണോ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരിൽ മൊത്തമായി ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് അതേ ആക്ഷേപം ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർക്കെതിരിൽ ഈ കോക്കസ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പ്രസംഗം കേട്ട എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പലരും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങ് നിർത്തിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ ജക്കരിയ സലാഹി എന്തിനാ വിശദീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് സംഘടന പുറത്താക്കിയാൽ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ പിന്നെ മൈക്ക് കെട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പലരും വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അങ്ങ് മൂലക്കിരുത്തി മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സിർക്കാരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തി അതിന്റെ മറവിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഈ കോക്കസ് കണക്ക് കൂട്ടിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ ഒരു ആറുമാസം മാറ്റി നിർത്തി പ്രസംഗ വേദികൾ അനുവദിക്കാതെ സംഘടനാ വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നോട്ടീസ് തന്നു ഒത്തുമയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പാടില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമം കെ എൻ എം ഐ എസ് എം എം എസ് എം തുടങ്ങിയ പോഷകഘടകങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലോ വിദേശ ഇസ്രായേൽ സെന്ററുകളുടെ പരിപാടിയിലോ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പലരും വിളിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടനയിലൊരു ചിത്രത എന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാതെ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ വിശദീകരണം എഴുതി കൊടുത്തു നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരായി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒപ്പിട്ടിട്ടും പിന്നെയും നിഷ്കരുണം നാട്ടു മര്യാദ പോലും പാലിക്കാതെ പുറത്താക്കിയാലുണ്ടായത് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സംഘടന ഒരുപാട് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഞാൻ കുതറിച്ചാടിയതാണ് വാശിപിടിച്ച് പുറത്തു വന്നതാണ് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ആറുവർഷമായി എന്നെ തിരുത്താനും എന്നെ ശരിയാക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഞാൻ അതിന്റെ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ലെന്നും എന്റെ പിടിവാശിയും മർക്കടമുഷ്ടിയുമാണ് പുറത്തുവരാൻ കാരണമായതെന്നുമാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗൂഢമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവം നേരെ മറിച്ചാണ് എന്നോട് കാണിച്ച അനീതികൾ എണ്ണി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരും അതത്ര പ്രസക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചുരുക്കി മാത്രം പറയുകയാണ് ഞാൻ വിദേശത്തുള്ളപ്പോഴാണ് പൊളിക്കൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കവർ ഷോക്കോ തോട്ടീസ് തന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചു 
പിതാവർഷത്തിനും പ്രബോധന മര്യാദക്കും എതിരായി പുളിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ന് വരെ ഏത് പ്രഖ്യാപിതാദർശത്തിനെതിരെ എന്തു പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കിതുവരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരാദർശം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഗൂഢമായ മറ്റൊരാദർശവും ഉണ്ട് എന്ന് ഒരൊറ്റ മുജാഹിദും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതാദർശത്തിനെതിരെ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് അറിയാനൊരു അവകാശം മുജാഹിദ് വകുത്തവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് എനിക്കതിൽ കുറ്റപത്രം നൽകി അത് നാളത്തേക്ക് വിശദീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കുറ്റപത്രം ഇതുമായും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ആറ് വർഷമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ജമീയത്തുടനും കെ എൻ എമ്മും മടമൂലികൾ വലിച്ചിട്ട് ചിന്നശൈത്താൻ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ ഡേറ്റുകൾ അത് എന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റപത്രമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും എന്റെ കുറ്റമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മടമൂലികൾ പുറത്തുപോയ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ജിന്നു സേവയിലേക്കും പിശാദ് പൂജയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല അന്ന് മുതൽ അവർ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരാക്ഷേപം കെ എൻ എം ഷിർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു കെ എൻ എം അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ദുരാചാരങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രചരണങ്ങൾ ആ പ്രചരണങ്ങളെ നമ്മളൊന്നിച്ചു നേരിട്ടു ഇല്ല ഷിർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരന്ധവിശ്വാസവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും പിൻബലമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കുമാണല്ലോ അന്ധവിശ്വാസമെന്നും അനാചാരമെന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് റസൂല് കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ അത് സഹാബത്തും താപികളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു അതിലുള്ളതല്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് മടവൂരികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നു മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുമ്പെഴുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മുമ്പത്തെ ശവാവും മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളും അമാനി ബാലവിയുടെ പരിഭാഷയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നടപടിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നത് ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ വിഷയം പ്രാമാണികമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ചർച്ച ചെയ്യണം അതിന്റെ നിജത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഒരു കൂട്ടർ ഇത് ഹുറാഫായിത്തായി മുദ്ര കുത്തുമ്പോ അത് ഹുറാഫായിട്ടല്ല പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ചകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചർച്ചകൾ പ്രഹസനമാക്കുകയും ചർച്ചയിൽ സംഭവിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി പുറത്തു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും കോക്കസും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജിന്നും ഷീറും ഷെയ്ത്താനും കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്താ ഒരു കീറാമുട്ടി ലോകത്തെല്ലാ സലഫി സംഘടനകളും ഈ വിഷയം ചർച്ചയില്ലേ അവിടെയൊന്നും ഇതിന്റെ പേരിലടിച്ച് ഏഴുതിരിവുണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെയൊന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിസം ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിസത്തിനും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മറയാക്കി അവർ ജിന്നും ശിഖറും സ്വീകരിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മർമ്മമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാനും അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിക്കുകയല്ലാതെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ പരിഹരിക്കുവാനോ നാണത്തത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാനോ കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളവയോ കെ എൻഎമോ ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല സുതാര്യമായ ഒരു ചർച്ച ജമ്മിയത്തുമയുടെ മെമ്പർമാർക്ക് മുഴുവൻ കത്തുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാമാണികമായി ആർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന തരത്തിൽ ചർച്ച നടത്താനും അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനും ഇതുവരെയും കേരള ജമ്മിയത്ത് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരള ജമ്മിയത്ത് വരെ ഇരട്ടത്താപ്പും വൈജ്ഞാനിക ഭീരുത്വവും ഒരു കോക്കസിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ തരന്ത എന്ന നിലപാടുകളുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ പ്രശ്നം പ്രസ്ഥാനത്തെ പൊളിക്കാനും തകർക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കിട്ടിയ പിറ്റേ ആഴ്ച തന്നെ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് ശക്തമായി
ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് നാലാം ദിവസം തന്നെ എ പിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ കത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ ടി പിയും സെലഫിയും ഒക്കെ ഗൾഫിലായിരുന്നു മദനിയും ഒക്കെ അവർ തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും സി ഡി ടവറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത് പരിഗണിക്കാതെ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടന്നു ചർച്ച സംതൃപ്തമായി പിരിഞ്ഞു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു എന്നിട്ടും രണ്ടു മാസം വീണ്ടും അവർ ഏകപക്ഷീയമായ അന്വേഷണം നടത്തി പുതിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കെ എൻ എം ഭരണസമിതി എന്നെ പുറത്താക്കിയാനുണ്ടായത് വാസ്തവത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിബന്ധനകൾ അതിൽ വെച്ചു എനിക്കില്ലാത്ത വാദം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കണം ഞാൻ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു എന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇനിമേലും ഞാൻ അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുകയില്ലെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് ഇല്ലാത്ത ശിർക്കൻ വാദം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ സംഘടനയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്നായപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഒപ്പിട്ടില്ല അവസാനം ഒപ്പിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കത്ത് കെ എൻ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ഞാൻ നൽകി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടക്കുന്നെന്ന് രാവിലെ ടി പിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു രണ്ട് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് പോയത് അതെന്തിനാ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞാലോ സാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ടി പി അത് വാങ്ങി വെച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വം വാങ്ങി വെച്ചു ജക്കരിയെ ഇതുകൊണ്ട് വരാത്തത് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ വാക്ക് സത്യസന്ധമായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് നേരെ പോയി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് യോഗം ചേർന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കാ ചെയ്തത് ആ കത്തിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ ഏപ്പിക്ക് കൊടുത്തു മദനിക്ക് കൊടുത്തു നൂർഷക്ക് കൊടുത്തു ഇ കെ എം പന്നൂരിന് കൊടുത്തു പറപ്പൂരിന് കൊടുത്തു എന്തിനായിരുന്നു അത് അവിടെ ചർച്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ ചർച്ച വരുത്താൻ പക്ഷെ യാതൊരു ചർച്ചയും ചെയ്യാതെ ആ കത്തൊന്ന് വായിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുന്നോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവിനപ്പുറത്ത് കൗൺസിൽ ഉണ്ടല്ലോ പരാതി പറയാൻ അപ്പീല് ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പുറത്താക്കിയ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാലല്ലേ കൗൺസിലിന് മുമ്പിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അറിയിപ്പ് തന്നില്ല എന്നെ അറിയിക്കാതെ കൗൺസിൽ നിശ്ചയിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനപ്പുറം ആ പത്ത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മുഖാമുഖങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുവള്ളിയിൽ ഒന്ന് ഇടവണ്ണ ജാമ്യയിൽ ഒന്ന് ബുസ്താനിൽ ബുസ്താനിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം കൗൺസിലാണ് ഈ മൂന്ന് കൗൺസിൽ ഈ മൂന്ന് മുഖാമുഖങ്ങളും ബൈലക്സിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ലൈവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും അവനവന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാവുന്ന തരത്തിൽ വളരെ രൂക്ഷമായി ഞാൻ സിർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും സിർക്കൽ വാദമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കൗൺസിലർമാരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തരം അഭിനയങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുഖാമുഖ നാടകങ്ങളാണ് മൂന്നെണ്ണം നടത്തിയത് അങ്ങനെ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് കൗൺസിൽ കൂടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് എനിക്ക് കത്തയക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സംഘടനാപരമായ മര്യാദകളാണോ എനിക്കതിൽ കുറ്റപത്രം അവിടെ കൗൺസിലും വായിച്ചു പക്ഷെ ഇത്ര വിവാദമുള്ളൊരു സംഗതിയായിട്ട് അവിടെ ചർച്ച അനുവദിച്ചില്ല ഈ തീരുമാനം ഈ കൗൺസിലിന് അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകപക്ഷീയമായി ടി പി പ്രഖ്യാപിക്കാ ചെയ്തത് കൗൺസിലിന്റെ പേര് ആലോചനാ സഭ പക്ഷെ ഒരാലോചനയും അനുവദിച്ചില്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതനുസരിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി തയ്യാറാക്കിയ ആ കുറിപ്പ് വായിച്ച് എനിക്കെതിരിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് അത് അംഗീകരിച്ച് തെക്കബീർ ചൊല്ലി പിരിയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതോടൊപ്പം എന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന വിവരം വിചിന്തനത്തിൽ കൊടുത്തു ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിന് വിചിന്തനത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ജിന്നനെയും മലക്കനെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സഹായം തേടുന്നതും ഷിർക്കാണ് എന്നാണ് കെ എൻ എം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഷിർക്കാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ ജഹരിയാസലാഹി തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയത് എന്ന് മാധ്യമത്തിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ രാഷ്ട്രദീപികയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും തുടരെ തുടരെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ പത്രങ്ങളിൽ മറുകുറിപ്പ് കൊടുത്തു എനിക്കങ്ങനെ
ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പത്രക്കുറിപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും അറിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെയായി ഞാൻ മരിച്ച മയ്യ തിസ്കരിക്കാൻ വരെ പറ്റുമോ എന്ന് മുജാഹിദുകൾ സംശയിക്കുന്നവണ്ണം പച്ചയായ ചെറുക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോയി എന്ന് പത്രങ്ങളിലൂടെയും വിചിന്തനത്തിലൂടെയും യോഗങ്ങളിലൂടെയും വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഖാമുഖങ്ങളിലൂടെ ലൈവ് കൊടുത്ത് ലോകം മുഴുവൻ കൊട്ടിയറിയിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഞാനായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊരു പകപോക്കലിന്റെയും ഒരു സംഘടന ഹൈജാക്കിങ്ങിന്റെയും ഭാഗമാണെന്നും ഇത് വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ പ്രവർത്തകർ തന്നെ ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദർശ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടന്നത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിൽ മഞ്ചേരിയിൽ ആരംഭിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലായപ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടന്നു കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ തലത്തിൽ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മേഖലാ തലത്തിലും ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളാണ് ഇതിന് പണമിറക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനല്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വിധിയല്ല ഞാൻ എന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ആദർശത്തിന് പരിക്കേൽക്കുന്നു ഈ ആദർശത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഹൈജാക്കു ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ തിരുത്ത് തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു മുജാഹിദുകൾ ഇതുവരെ ശിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ശിർക്കല്ല ശിർക്കല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ ശിർക്കാണ് ശിർക്കാണ് എന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു മാറ്റി പറയുക മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫത്വയുണ്ടാക്കി ജമീയത്തുമയുടെ പേരിൽ ആ ഫത്വ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഈ ശിർക്ക് ആരോപണം അംഗീകരിക്കാത്തവരെയൊക്കെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് നിഷ്കരണം പുറത്താക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് മതപരമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലക്ക് ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആയിരക്കണക്കിന് മുജാഹിദുകൾ ഇവരുടെ ആശയ വ്യതിയാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മെമ്പർ പോലുമല്ല ഞാൻ സാധാരണ മെമ്പർ പോലുമല്ലാത്ത എന്നെ സ്വീകരിക്കാനും എനിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരാനും അതിനുവേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്യാനും ആവേശത്തോടെ രംഗത്ത് വരുന്നത് മുജാഹിദുകളാണ് കാരണം എന്താ ഈ ആദർശത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും കോക്കസും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് സാധാരണ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദർശ വിശദീകരണം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ സിർക്കാരോപണ സമ്മേളനം അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കള്ളപ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും സഹായം തേടാമെന്നും പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടെന്ന പച്ച കള്ളമാണ് ഇവർ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ ഇല്ല ചെറുക്കാരോപകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന പേരിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ഇറക്കി ഇക്കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് പോലും തൗഹീദി ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പേര് നോട്ടീസ് ഇറക്കി പത്രക്കുറിപ്പുകൾ കൊടുത്തു ധാരാളം വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു നിഷേധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദമില്ല വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എഴുതുകയും അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാ ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത വാദം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപടിക്രമങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർ ഞാൻ കൊടുത്ത രണ്ടു കത്തിലുമുള്ള മുപ്പതിൽ പരം കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിലോ കൗൺസിലിലോ വായിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഈ സിർക്കാരോപണം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെയും മടവൂർ വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ട വിഷയങ്ങളായിരുന്നു കാരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മടവൂരുകൾ പുറത്തു പോയപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ചിന്താധാരയുമായിട്ടാണ് സംഘടനക്കകത്ത് നിന്നിരുന്നത് രണ്ടു ചിന്താധാരകൾ തമ്മിലുള്ള
ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമാന്തരമായി പോകുന്ന രണ്ട് ധാരകളാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം മടവൂരികൾ ചിന്നും ശിഖറും പറഞ്ഞ് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി കേന്ദ്രം ശിർഗിലേക്ക് പോയി എന്ന് കൊല്ല പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച എതൊട്ടും ബാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്ന കാലഘട്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായിരുന്നു ആർക്കും അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര പള്ളികൾക്കാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് എത്ര പള്ളികളാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സുന്നി ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ എറണാകുളവും ചങ്ങരംകുളവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാൽവേഷനുകൾ എം എസ് എമ്മിന്റെയും ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും കെ എൻ എമ്മിന്റെയും പേര് നടന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇടതമില്ലാത്ത പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായി ഇസ്ലാഹി സംഘടനകൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മടവൂരികൾ ആശയ പാപ്പരത്വം കൊണ്ട് മുസ്ലിം കേരളത്തിലും മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലും ഒന്നുമല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്ന മടവൂരികൾ അവരെടുത്തിട്ട വിഷയമായിരുന്നു ജന്നും ശിഖറും ആദ്യം കേന്ദ്രം നേതൃത്വം പറഞ്ഞു നാം പ്രസംഗത്തിലൂടെ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കാതെ മാറി നിന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് പറഞ്ഞു മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മറുപടി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ പല ആളുകളും പറയുന്നത് ജന്മ ശിഖർ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഞാനെന്ന് വാസ്തവം നേരെ മറിച്ചാണ് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പലരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായപ്പോൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എ പിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അത് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലവിയാണ് ആദ്യമായി മടവൂരികൾക്കതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചത് ജിന്നു സേവയും പിശാജ് ബാധയും വിളർപ്പന്മാരുടെ സ്വന്തം കൃതികളിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അത് ഇറക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ എമ്പാടും വിതരണം ചെയ്തു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചായപ്പോഴേക്ക് ഇവരുടെ കുപ്രചരണം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു കാരണം ആശയ ദാരിദ്ര്യം കാരണം വേറൊന്നും പറയാനില്ല കോഴിക്കോട് സാൽവേഷന് മുമ്പായി അവർ നടത്തിയ പ്രൊപ്പഗണ്ട കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിന്റെ ആളുകളെയും ആളുകൾക്കിടയിൽ അവമതിച്ച് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിലൂടെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് ആ സാൽവേഷൻ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളവൻ തയ്യാറാക്കി അഞ്ച് രൂപയുടെ പുസ്തകം ജിന്നും സുഖറും മടവൂരികളുടെ ദുഷ്പചരണവും പന്ത്രണ്ടോളം ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു അത് ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പി സാൽവേഷൻ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഇന്ന് ജിന്നും സുഖറും ചർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ കെ എം പന്നൂർ മൗനം പാലിക്കയായിരുന്നു കാരണം അതിന് മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല അക്കലാനിസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ടയിലുള്ളത് പ്രമാണങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മടവൂരിസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് അയാളുടെ ഒക്കെ മണ്ടയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മടവൂരികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലേഖനം എഴുതിയാലും വിചിന്തനം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും ഇത് ഈ ലോകത്തല്ല സ്വഭാവവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ഒന്നും മുജാഹിദ് കേരളത്തിൽ അല്ലേ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ ആരോപണങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണു ചിമ്മി മാനം കെട്ട ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയുമായി പോയപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി മാസികയിലൂടെ ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു മടവൂരികൾക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാഹി മാസികയുടെ ഒരുപാട് പേജുകൾ നീക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നു മുജാഹിദികളുടെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മുഖേന സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാഹിൽ വന്ന ലേഖനങ്ങൾ പിന്നീട് പുസ്തകമായി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വടവൂരികൾക്കെതിരും കുബൂരികൾക്കെതിരും തവലീകാർക്കെതിരും ഈ ഉള്ളവർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ സലഫി പ്രസ്ഥാനം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ചില സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് സമ്മേളന ഹാൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് അത് വിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്നിരുന്നാലും പിന്നീട് അത് പലയിടത്തും എത്തിക്കുകയും ആളുകൾ അത് വായിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഖുർആാനിനും സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമായതോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നതോ ജിന്നുസീർ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആശയങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് നാൾ ഇതുവരെ ഒരൊറ്റക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
വിദേശകാര്യം മാത്രം ഏറ്റെടുത്തു അത് പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ മണപൂരികൾ ചിന്നും ശിഖറും പറഞ്ഞ് മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ അങ്കലാപ്പും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള മാതൃസംഘടനയുടെ ദേവാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരും പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരൊറ്റ ചർച്ച പോലും സുതാര്യമായി നടത്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ മിണ്ടരി നിന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും മിണ്ടി പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ശാസിച്ചു അങ്ങനെയാക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി ഒക്കെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കല ഒരു വശത്ത് മണപൂരികളുടെ കള്ളപ്രചരണം മറുവശത്ത് ഇന്നത്തെ യുഗത്തെ നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഐ ടി യുഗമാണ് ആളുകൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഹുത്തുബയും കുറാൻ ഗ്ലാസും മാത്രം കേട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാത്രം തീനു പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലം മാറി എല്ലായിടത്തും മാറി ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ കാലം മാറിപ്പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിലൂടെ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ വായിക്കലും മെയിൽ അയക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റമാരംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ചില കിതാബുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ വലിയ വലിയ മൗലിമാർക്ക് മാത്രം കിട്ടും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പതിനാറായിരവും പതിനെട്ടായിരവും കിതാബുകളുടെ ലൈബ്രറി ഒരു സി ഡിയിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും ആ സി ഡി ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാചകം അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഏതൊക്കെ കിതാബിൽ എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്തും കിട്ടും അതിന് അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ചോ മാത്രം ഞെക്കിയാലേ ഇത് വരുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ആർക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ യോഗം കൂടിയിട്ടില്ല നീ എത്ര കാലം പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഞാൻ ജമീയത്തിന് കൊടുത്ത കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റും സെലഫി സൈറ്റുകളും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ കാലത്ത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിലപാടെടുക്കാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദ പരവും ആളുകൾ അകറ്റാൻ മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ശൈലിയുമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്താണ് പുതിയ പുതിയ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ സക്കരിയ സലാഹിം കുട്ടനും കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് കുട്ടനെ മതത്തിൽ പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞ ബിദാത്ത് എന്നർത്ഥം ആരാണ് ഇവിടെ ബിദാത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തോ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തോ ഇല്ലാത്തതും മതത്തിൽ പുതുതായി കടത്തിക്കൂട്ടപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പുത്തനാശയം ബിദാത്ത് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വല്ലതും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മടപൂരികൾക്കോ നവ മടപൂരികൾക്കോ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്താണ് പുത്തൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവനവന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി മിമ്പർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവനവന്റെ നാട്ടിലെ മൗലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ അത് അവർക്ക് പുത്തനായി തോന്നും ഇതല്ലേ ഹുറാഫികളുടെ ശൈലി ഒരു പുതിയ വിവരം ദീനനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ആയത്തുണ്ടോ ഹദീത്തുണ്ടോ ചിലപ്പി പണ്ഡിതന്മാർ